വെൽക്കം ടു ഓൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ടു ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മൊഡ്യൂൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ഈ മൊഡ്യൂളും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് സിസ്റ്റം ഉള്ളത് ഒപ്പം തന്നെ എന്താണ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഡിവാലുവേഷൻ എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്മിത്തോസിൻ അഗ്രിമെൻ്റ് എന്താണ് ഏതൊക്കെയാണ് കറൻസി റേറ്റ് റെജീംസ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ദ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതായിരുന്നു നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഴി ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു എന്താണ് അതായത് ഒരു കറൻസിയുടെ വാല്യൂ മറ്റൊരു കറൻസിയിൽ നമുക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഓക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു യു എസ് ഡോളർ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യ റുപ്പിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് വാല്യൂ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പ്രസൻ്റ്ലി റുപ്പിയുടെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അധികം നല്ലൊരു സെവൻറ്റി സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റ് ആ സംതിങ് റേഞ്ചിലേക്ക് വന്നാൽ ഇപ്പോൾ വളരെയധികമായിട്ട് എന്താണ് റുപ്പിയുടെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു ഡൗണായി ഡൗണായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യു എസ് ഡോളർ അത്രത്തോളം സ്ട്രെങ്ത്തൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കറൻസി മറ്റൊരു കറൻസിയിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു വാല്യൂ വേണം ഓക്കെ അതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് രണ്ടായിട്ടാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സിസ്റ്റമാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഫിക്സഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് സിസ്റ്റം അടുത്തത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ഓർ ഫ്ലോട്ടിംഗ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് സിസ്റ്റം അതിലെന്താണ് ഫിക്സഡ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫിക്സഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ടേം പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരാളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോണിറ്ററി അതോറിറ്റി ആയിരിക്കും അത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എപ്പോഴും ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷൻസ് വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ആ ഒരു വാല്യൂവിന് ചേഞ്ച് വരുള്ളൂ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റർവെൻഷനോട് കൂടിയിട്ട് ആർ ബി ഐ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയുടെ വാല്യൂ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ആ ഒരു വാല്യൂ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് സിസ്റ്റത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഗവൺമെൻറ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോണിറ്ററി അതോറിറ്റി ആയിരിക്കും ഈ ഒരു വാല്യൂ ഫിക്സ് ചെയ്യുക ഇത്രയുള്ള ഫിക്സഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫ്ലെക്സിബിൾ ഓർ ദ ഫ്ലോട്ടിംഗ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ അല്ല നോക്കുന്നത് പകരം എന്താണ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ കറൻസിയിൽ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സപ്ലൈ എങ്ങനെയാണ് ആ കറൻസിയുടെ ഡിമാൻഡ് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുക അതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലെക്സിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് സിസ്റ്റം ക്ലിയർ ആണല്ലോ എന്താണ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ അനുസരിച്ച് ഒരു കറൻസിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ഡിമാൻഡ് എന്താണ് സപ്ലൈ എന്താണ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുക അതാണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ഓർ ദ ഫ്ലോട്ടിംഗ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ രണ്ട് കാറ്റഗറിയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഫിക്സഡും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ഓർ ഫ്ലോട്ടിംഗ് എക്സ്ചേഞ്ച് സിസ്റ്റം ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പം നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങളെ ഭാഗം പഠിച്ചോളൂ ഇനി അടുത്തായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഫിക്സഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് സിസ്റ്റം ആരാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഗവൺമെൻറ് ആയിരിക്കും ഇനി ഫ്ലെക്സിബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ ഡിമാൻഡ് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അതിൻ്റെ കറൻസി വാല്യൂ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുക അതാണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഡിഫറൻസ് ഇനി അടുത്ത ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഇറ്റ് എൻഷുവർ ദ സ്റ്റേബിലിറ്റി ഇൻ ദ ഇൻ്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ മണി മാർക്കറ്റ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇൻസ്റ്റേബിൾ ആണ് കാരണം ഗവൺമെൻറ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു സ്റ്റേബിലിറ്റി ഉണ്ട് കാരണം കറൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ചേ
വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് അതിനാണ് നമ്മുടെ വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിനെ നമുക്ക് ഫിക്സഡിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് എന്താണ് ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമുക്കതിനെ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കുറവ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ ഫിക്സഡ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദ ഫ്ലെക്സിബിൾ എന്താണ് വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റലിനെ കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ദ ലാസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഓഫ്റ്റൻ സപ്പോർട്ട് ബൈ ദ ഹ്യൂജ് ഇൻ്റർനാഷണൽ റിസർവ് ഓഫ് ദ ഗോൾഡ് അതായത് നമുക്ക് ഗോൾഡ് കുറച്ചും കൂടി കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും കാരണം ഫെക് ഫിക്സഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല വാല്യൂ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൂടുതലും ഗോൾഡ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കും പക്ഷേ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദ ഫ്ലെക്സിബിൾ ഒരിക്കലും അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല കാരണം റിസർവുകൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെയധികം ഡൗൺ ആവുന്ന സിറ്റുവേഷനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റിസർവിന് വാല്യൂ ഇല്ലാണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്ലെക്സിബിളിൽ അത് ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യുകയാണ് കൂടുതലും പതിവ് ഇത് റിസർവ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ഫിക്സഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും ഫ്ലെക്സിബിൾ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസി റെസിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ ചോദിക്കാറുണ്ട് അടുത്തത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്ചേഞ്ച് റെജീംസുകളാണ് ഏതൊക്കെയാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിസ്റ്റത്തിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോളിസികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഓക്കെ വൺ ബൈ വൺ നമുക്ക് നോക്കാം ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ദ മാനേജ്ഡ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് എക്സ്ചേഞ്ച് റെസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ മാനേജ്ഡ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ഫ്ലെക്സിബിളും അതുപോലെ തന്നെ ഫിക്സഡ് ആണ് അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കറൻസി റെജീംസുകളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ മാനേജ്ഡ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് എക്സ്ചേഞ്ച് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് സ്ട്രീമിൻ്റെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതായത് ഫിക്സഡിൻ്റെയും ഫ്ലോട്ടിങ്ങിൻ്റെയും ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ അതായത് മാർക്കറ്റ് എങ്ങനെയാണോ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പരിധി വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാർക്കറ്റിന് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റും ഒക്കെ നല്ല മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സപ്ലൈൻ്റെ ഡിമാൻഡിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് സ്ട്രീം പറഞ്ഞു അതായത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ഉണ്ട് ഫിക്സഡ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു രണ്ടിൻ്റെ സ്ട്രീം ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു മാനേജ്ഡ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് എക്സ്ചേഞ്ച് സിസ്റ്റം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ എന്താണ് മാർക്കറ്റിലെ കണ്ടീഷൻ ഡിമാൻഡ് എങ്ങനെയാണ് സപ്ലൈ എന്താണ് ആ കറൻസിനെ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അവർ വാല്യൂ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുക ഇനി ആ ഒരു പരിധി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഡിഫിക്കൾട്ടാണ് നമ്മുടെ കറൻസി വായിൽ അത്രയും ഡൗൺ ആയി ഡൗൺ ആയി ഡൗൺ ആയി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും ഫിക്സഡിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു സ്ട്രീം വരും അതായത് എന്താണ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്ഡ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് സിസ്റ്റം ഒന്നും കൂടി പറയാം രണ്ട് സ്ട്രീം നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എന്താണ് ഫിക്സഡും ഫ്ലെക്സിബിളും ആ രണ്ടും ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു റിജീമിൽ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്താണോ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും മാർക്കറ്റ് എങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെ കറൻസിൻ്റെ വാല്യൂ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം പക്ഷെ അത്രയും ഡൗൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയധികം ഹൈ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്രിട്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് മാനേജ്ഡ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് സിസ്റ്റം അടുത്തതാണ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ പെക്ക് സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൂടുതലും ചോദിക്കാറ് ഈ രണ്ട് മാർക്കിനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തന്ന് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിരിക്കും കൂടുതൽ ചോദിക്കാറുള്ളത് ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അഞ്ച് മാർക്കിനൊക്കെ ആയിട്ട് വരാം ഏതൊക്കെയാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് റെജീംസുകളൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് എന്താണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ പെക്ക് സിസ്റ്റം ആണ് ഓക്കെ ഇതിലെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പെഗ് ചെയ്യാണ് അതായത് ഒരു പരിധി വരെ നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബി ഒ പി എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം ഉണ്ട് നമ്മളത് നെക്സ്റ്റ് മോഡിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ബി ഒ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് അതായത് ഒരു ക
നമുക്കിപ്പോൾ സർപ്ലസ് കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിസിറ്റ് കുറവാണ് അപ്പോൾ കറൻസീനെ കൂട്ടാം കുറയ്ക്കാം ഓക്കെ അതാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ പെക് സിസ്റ്റം അത് ഫിക്സ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അടുത്ത കാറ്റഗറിയാണ് ക്രൗളിംഗ് പെക് സിസ്റ്റം ഇതേപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു സ്ലൈറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എ കൺട്രി കീപ്സ് എ ഓൺ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് സിസ്റ്റം ടു ന്യൂ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ കണ്ടീഷൻസ് ദ സിസ്റ്റം റിക്വയർസ് ദാറ്റ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഡിവാലുവേറ്റിംഗ് ദ കറൻസി അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ദ ക്രൈസിസ് എ കൺട്രി ഷുഡ് ഫോളോ ദ റെഗുലർ ചെക്സ് അറ്റ് ദ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ആൻഡ് ദ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഷുഡ് അണ്ടർടേക്ക് ദ സ്മോൾ ഡിവാലുവേഷൻസ് ആസ് വെൻ ദ റിക്വയർഡ് ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പെക് സിസ്റ്റം കണ്ടു നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യണം ആ ബി ഒ പി ലെവൽ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് പക്ഷേ ഒരു ടേം വ്യത്യാസം വരും അതായത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്രൈസിസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ആ കറൻസി വരു ആ ഒരു ക്രൈസിസ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കറൻസിയുടെ വാല്യൂ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഒരു പരിധി വരെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയ്ക്കാം ഓക്കെ അതാണ് ഡിവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്താണ് അതൊന്നും കൂടി കുറച്ച് സ്റ്റേബിളാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കറൻസിൻ്റെ വരുന്നത് കൊണ്ട് സ്റ്റേബിളാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ക്രൗളിംഗ് പെക് സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്തതാണ് ജോയിൻ്റ് ഫ്ലോട്ട് സിസ്റ്റം ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമൺ ഇൻട്രസ്റ്റുള്ള കൺട്രീസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ റെഗുലറായിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കോമൺ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ഇൻട്രസ്റ്റുള്ള ഏതെങ്കിലും കൺട്രീസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പായി നിന്നുകൊണ്ട് അവർ കറൻസിയുടെ വാല്യൂ അവർ ഫിക്സ് ചെയ്യണം അതാണ് ജോയിൻറ്റ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കൺട്രീസ് ഹാവ് ആൻ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ പെക് സിസ്റ്റം ബിറ്റ്വീൻ ദയർ ഓൺ കറൻസീസ് ബട്ട് ദേ ഹാവ് ഇൻ ദ ജോയിൻറ്റ് ഫ്ലോട്ട് അഗെയിൻ ദ അതർ കറൻസീസ് ദ സിസ്റ്റം ഈസ് ഇൻ ദ യൂസ് അണ്ടർ ദ യൂറോപ്യൻ മോണിറ്ററി സിസ്റ്റം വേർ ദ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് മെക്കാനിസം ഹാസ് എ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ പെക് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ബാൻഡ് with the member countries but a joint float against other currencies of the world alle adayidu avaru avare trade cheyina samayathu avarku oru adjustment venam appo avar endu cheyina avare currencies ile avaru group ay ninnu kondu avaru endu cheyana adil adjustment cheyana okay adayidu avara value ne currency ne value ne onnu kodi strengthen cheyan vendana aa oru method avaru follow cheythu povunnathu okay ittrayum karyangalana edu varunathu exchange rate system okay മെയിനായിട്ട് വരും നമ്മുടെ ഫ്ലെക്സിബിളും ഫിക്സ്ഡും ആണ് ഒപ്പം തന്നെ ചെറിയ 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 രീതിയിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ ഈ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ അവർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു നാല് പോയിൻറ്റ്സ് ഏതാണ് ജോയിൻറ്റ് ഫ്ലോട്ട് സിസ്റ്റം ക്രൗളിംഗ് പെക് സിസ്റ്റം നെക്സ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ എന്നാണ് ബി ഒ പിനെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവരിക അതായത് ബി ഒ പിയുടെ സർപ്ലസും ഡെഫിസിറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ പെക് സിസ്റ്റം അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് മാനേജ്ഡ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് അതായത് രണ്ട് സ്ട്രീമിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്നതാണ് ഇത് മാനേജ്ഡ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് സിസ്റ്റം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അടുത്തതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ഡിവാലുവേഷൻ എന്താണ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്താണ് കറൻസിൻ്റെ വാല്യൂയുടെ ചേഞ്ച് വരാം ഓക്കെ കുറയ്ക്കാം കൂട്ടാം അതെന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിവാലുവേഷൻ എന്താണ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്താണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഡിഫറൻസിലൂടെ നമുക്കത് കാണാം ഓക്കെ ഡിവാലുവേഷൻ മീൻസ് the reduction in the value of the domestic currency in the terms of the foreign currencies by the government under fixed exchange rate system adayathu fixed exchange rate system il veruna oru cheru adjustment aanu adayathu currency de value korakka aa parayna term aanu end devaluation okay adu government aanu adu cheynadu okay endana currency de value korakkuna aa oru method aanu endu parayunathu devaluation under fixed ഇനി ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ട് വരുന്ന സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ എക്സ്ചേഞ്ച് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ വാല്യൂ കുറയുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഡൊമസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കറൻസിയുടെ വാല്യൂ കുറയുകയാണെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന ടേം ആണ് എന്ത് ഡിപ്രസിയേഷൻ തെറ്റിപ്പോവരുത് ഫിക്സഡിൽ വരുന്ന കറൻസിയുടെ വാല്യൂ കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന ടേം ആണ് എന്ത് ഡിവാലുവേഷൻ ബട്ട് ഡിപ്രസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർ ഫ്ലെക്സിബിൾ സിസ്റ്റം ദ ഗവൺമെൻറ്റ് റെഡ്യൂസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് കറൻസി അതാണ് എന്ത് ഡിപ്രിസിയേഷൻ രണ്ട് ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ
കൂടുതലും ഇൻഡസ്ട്രിയൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രികളാണ് വരുന്നത് ലൈക്ക് നെതർലാൻഡ് ജപ്പാൻ ബെൽജിയം സ്വിഡാൻ ഫ്രാൻസ് കാനഡ ജർമ്മനി ഇറ്റലി യു കെ യു എസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ടെൻ കൺട്രീസിൽ കൂടി ജോയിൻ്റ് ആയിട്ട് അവർ അഗ്രിമെൻറ്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് അത് ഇത്രയും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ദ കൺട്രീസ് സോറി ദ കറൻസീസ് ഓഫ് ദി എബവ് കൺട്രീസ് ആർ അലൗട്ട് ടു ദ ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ യു എസ് ഡോളർ ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് ഈ ഒരു കൺട്രീസ് തമ്മിലായിരിക്കും കൂടുതൽ എന്താണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ അവരുടെ കറൻസിയുടെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പരിധി വരെ യു എസ് ഡോളറിൻ്റെ വാല്യൂ അവർ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് വരെ അവരെന്ത് ചെയ്യാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ആ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അഗ്രിമെൻറ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവർ എപ്പോഴും ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇത് ഇസ് ബിത്തോസിയൻ അഗ്രിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ കൺട്രീസാണ് അതിൽ വരുന്നത് പണ്ട് അത് സിത്തോസിൻ അഗ്രിമെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് മാറി ഇപ്പോൾ ജി ടെൻ എന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ അത് അറിയപ്പെടുന്ന അവരുടെ അഗ്രിമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ അത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വണ്ണിലാണ് അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക അതായത് പെഗ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് യു എസ് ഡോളറിന് അവർ ബേസ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് അതിനെ പെഗ് ചെയ്യുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് സ്മിത്തോസിൻ അഗ്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ പഠിക്കേണ്ടത് കൂടുതലായിട്ടും എന്താണ് ഫിക്സഡ് എന്താണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ഓക്കെ ആ രണ്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ നോക്കുക ഒപ്പം തന്നെ അതിനൊപ്പം വരുന്ന അതർ കറൻസി റെജീംസുകൾ അതായത് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന കറൻസി റെജീംസ് എന്താ നോക്കുക ദെൻ ഡിവാലുവേഷൻ എന്താണ് ഡിപ്രസിയേഷൻ എന്താണ് ഒപ്പം തന്നെ സ്മിത്തോസിയൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റുമാണ് വരുന്ന ഭാഗം കൂടിയാണത് ഓക്കെ